इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेगरेंजन इक्वेशन वर्क कैसे करती है ये लेक्चर नंबर सेकंड है अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना आइए समझते हैं फ्रॉम लेगरेंजन इक्वेशन डी अपॉन डी टी डेल एड अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस के डेल एड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो जहां पर एल होता है लेगरेंजन और ये डिफरेंस होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का एक्स डेरिवेटिव एंड एक्स या एक्स डॉट एंड एक्स होते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स डॉट होता है वी यानी कि वेलोसिटी एंड एक्स होता है पोजीशन जिसको हम एच के इक्वल्स लिख सकते हैं अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से कि ये इक्वेशन किस तरीके से वर्क करती है किसी भी सिस्टम के लिए या किसी भी मोशन के लिए तो ऐसा मान लेते हैं ये कोई सरफेस है जिससे एच हाइट पर कोई बॉडी है जिसका मास एम है और वेलोसिटी वी होगी अब यहां पर देख सकते हैं इस बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच जहां पर एच क्या है हाइट है इन दोनों वैल्यूज को हम लेगरेंज में पुट करने पर ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यूज हमारे पास में हैं और हम जानते हैं एक्स डॉट होता है वेलोसिटी के बराबर तो जहां पर ये वी है वहां पर एक्स डॉट लिख सकते हैं यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी एंड एक्स होगा एच के बराबर पोजिशन तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने पर यह आ जाएगा एल इज इक्वल्स टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर यानी कि जहां पर वी था वहां पर एक्स डॉट माइनस के एम जी एक्स जहां पर एक्स था वह एस था वहां पर एक्स क्योंकि यहां पर एक्स क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट से यानी कि पोजिशन अब हमें इस इक्वेशन का यूज करना है तो इस इक्वेशन को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर एक्स के अलावा सभी क्या होंगे कॉन्स्टेंट होंगे तो देखिए ये पूरी टर्म क्या है कॉन्स्टेंट है तो ये हो जाएगा डेल एड अपॉन डेल एक्स ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी जीरो क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन कर रहे हैं माइनस कितना हो जाएगा ये एम वैसे ही इस इक्वेशन को अब सेकेंड टाइम क्या करते हैं हम एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव तब यह आ जाएगा डेल एड अपॉन डेल एक्स डॉट अब ये बारी पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट क्योंकि इसमें x डॉट नहीं है और यहां पर आ जाएगा एम एक्स डेरीवेटिव माइनस जीरो अब ये वाली दोनों वैल्यूज हमारे पास में जो हैं इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करने पर लेगरेंजन इक्वेशन में पुट करने पर यह आ जाएगा डी ओवर डी टी एम एक्स डेरीवेटिव माइनस माइनस एम जी इक्वल टू जीरो अब यहां पर देख सकते हैं इसको लिख सकते हैं डबल डेरीवेटिव क्योंकि हम जानते हैं एक्स डेरीवेटिव होता है या एक्स डॉट होता है डी एक्स अपॉन तो सिंगल डेरिवेटिव सिंगल डॉट डबल डेरिवेटिव डबल डॉट तो यहां पर डी अपॉन डी टी है इसमें कितना आ जाएगा ये डबल डबल डॉट आ जाएगा यानी कि एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू होता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए तो डी ओवर डी टी कितना आ गया ये डबल डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस एम इज इक्वल टू जीरो अब यहां पर देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ये वाला ए तो जहां पर ये था वहां पर आ जाएगा ये ए यानी कि एक्सलरेशन अब इस टर्म्स को इस साइड लाने पर यानी कि माइनस के एम जी इज इक्वल्स टू एम ए अब यहां पर देखेंगे ये बॉडी थी जिसका मास एम था और जैसे ही ये डाउनवर्ड हो फोर्स इस पर लगता है एम जी यानी एक्चुअल में क्या होता है वेट तो यहां पर देखेंगे माइनस क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो एम जी यहां पर क्या होता है वेट होता है या फोर्स होता है इसको लिख सकते हैं एफ तो यहां पर आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एम ए एम जी क्या है इसका वेट है नीचे की ओर एम मास है जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन और माइनस यहां पर इसलिए है कि ये क्या है डाउनवर्ड है तो यहां पर एम जी को एफ लिख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इस सिस्टम के लिए ये वाली इक्वेशन क्या है कुछ नहीं है एफ इज इक्वल्स टू एम ए है यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ तो आप यहां पर देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेगरेंजियन हम ड्राइव कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ या फिर ये कह सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में क्या है न्यूटन सेकंड लॉ है फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी ये पूरी लेक्चर सीरीज बना रहे हैं आप इन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं थैंक यू